उणर मु उत्साहन नमस्कार नंबर Martial arts training is important for all of us mainly because it builds up our stamina and discipline within us. A healthy body houses a healthy mind. GFIS has always believed in encouraging sports such as martial arts for our young students. This year, our school won the overall championship in karate competition held in Tirupur district. Our young masters of karate, under the able guidance of Sensi Murli Murli Mohan, have brought laurels to our school. Here comes the amazing group of martial arts masters to showcase their martial arts skills. Let us sit back and enjoy.
get ready for some excitement.
our vice chairman ma'am to escort the dignitaries onto the stage please நன்றி <laughs> Thank you. 
Dear parents, can you imagine children not, e miss not missing even one day of school? Well, we have here such a group of dedicated students who love their school so much that they do not miss even one day of school. Don't you think they should be awarded a prize? Let's begin with Madhish Eshesh from 2A1. Darun Chastik R from 2A2. Vedish. Akila S of 4A1 Abhinesh Kumar M of 4A2 Danusha Sri GM of 5A1 Bala Anantika T of 5A2 Pratiksha S of 6A1 Kalayarasu K of 6A2 Dakshin Rago P of 7A1 Srimati L of 7A2 Pranav B of 8A2 Inyanayagi JB of class 9, Danyarani GM of class 10, Ilamati P class 11 science group, Kavipriya B class 11 commerce group, Nandan G class 12 science group, Pragadishwar V of class 12 commerce group. Come on dear parents, please give them a big round of applause. Okay, so ra. Other girls category, Kuvika first place, Dashana second place, Gunashika third place. Fifty meters running, and as boys category, Sai Haran first place, Pranavjit second place, Atul Ritwik third place. Tennis ball throw under girls category Gunashika first place Nesika second place Adira third place Tennis ball throw under boys category Sai Hariharan first place Adik second place Magilan third place Standing jump under girls category Krishita first place Srinidhi second place Saksha Shree, third place. Standing jump under boys category. Mugilan, first place. Jinuvesha, second place. Sarvesh, third place. Progress. Varshit, first place. Sukriren, second place. Tamil Vendan, third place. I think they deserve to be applauded. Come on parents, cheer for them.
The prize winners for the class LKG A1 50 meters running girls category Magalila first place, Tamilini second place, Pugalovia third place. Running boys category, Rishmik first place, Muthu Sudarshan second place, Sarvin Ram third place. Tennis ball throw girls category, Rabika first place, Ilamati PM second place, Lakshanya third place. Tennis ball throw boys category, Selva Krithik first place, Pavitra in second place, Shanmit Sabari third place. Standing jump girls category, Tenmati first place, Adulya second place, Shiva Selvi third place. Standing jump boys category, Tanman first place, Selva Pradin second place, Arvik third place. Prom race girl category, Ponma Digi first place, Niyarati second place, Mercy Fragrance third place. Dear parents, come on, make some noise for these kids. Running under girls category, Tamilian first place, Tamilinia first place, Pratmika Shri second place, Itanya third place. 50 meters running under boys category, Sabari first place, Pramadish second place, Balamitrish third place. Tennis ball throw under girls category, Akashna first place, Danya second place, Tarunika third place, tennis ball throw under girls category, Subhadesh first place, Anirudh second place, Ponsudarshan third place, standing jump under girls category, Jeshrika first place, Jeslin Ekbajori second place, Dwaraka third place, standing jump under boys category, Deeran Vidyal first place, Pratish second place, Pavishu third place, Progress, Pavishna, Pavisha first place, Kavi Pranav second place, Abhinadan third place. Could we have a huge round of applause, please?
Rodríguez. Dear parents, please give them a big round of applause. category Vishalini first place, Sashvina second place, Madhil Mitra third place, 50 meters running under boys category Vijaya Vendan first place, Raja Diran and Sashmita Sashmit second place, Sanjit third place, tennis ball throw under girls category Jashrita first place, Siva Sadik second place, Haninita third place, tennis ball throw under boys category Pranav Dev first place, Narayan Kartik second place, Anish third place, Standing Jump and a girls category, Madhulik first place, Nagabaranit and Srijit second place, Ruvan and Tamilinian third place, Progress, Ajit first place, Bhuvadarshan second place, Balaratvik and Ritvik third place. Divina Neutral, third 
ప్లేస్ లో ఫిఫ్టీ మీటర్స్ రని చంద్రిక శ్రీ థర్డ్ ప్లేస్ లో క్రికెట్ బాల్ త్రో
Varni Mahesh KS, first place for 60 meters running. Sastik Pranav P, second place for 60 meters running. Tamil Indian S, third place for 60 meters running. Girls, Prithvika Saraswati M and first place for 60 meters running. Vishali SP, second place for 60 meters running. Subhiksha G, third place for 60 meters running. Dear parents, could we have a big round of applause, please? Prize winners for the class 3A2 boys, Selva Vishwak B, first place for 60 meters running. GS, second place for 60 meters running. Sai Raghav SS, second place for 60 meters running. Girl Achiever for class 3A2. Tanvi Varsha, first place for 60 meters running. Shanmita, second place for 60 meters running. Ilakya, third place for 60 meters running. Natishwar, third place for 60 meters running. May I now invite our academic director, Mrs. Nalini Subramaniam, to give away some more prizes to our and achievers. Prize winners for the class 4A1, Sujit P, first place for 60 meters running. Anil Dem S, second place for 60 meters running. Felix Oliver B, third place for 60 meters running. Girl Achievers for class 4A1, Hashini C, first place for 60 meters running. Ritika S, second place for 60 meters running. Tanashia B as third place for 60 meters running. Come on dear parents, let's share it for these champions. Can you please applaud louder, please? Prize winners for the class 4, 8, 2 boys. Abai Shastra S, first place for 60 meters running. Ahish B, second place for 60 meters running. Jitish T, third place for 60 meters running. Girl Achievers for class 4, A2. Ilakya P, first place for 60 meters running. Ashmita P, second place for 60 meters running. Madhunisha P, third place for 60 meters running.
me first place for 100 meters. Second place for short put and second place for 100 meters. Devadara Nikke and R third place for short put. Navanita R S third place for short put. Now for the class 5A2 boys. Man of 
invite our director and counselor of Greenfield International School, Mr. John Giraman, to give away the prizes to our young achievers. The prize winners for the class 7 boys, Bala Vasanthan S, second place for 200 meters running, Vishant R, third place for 200 meters running. Now for girls, Kavya Shri P are first place for 200 meters running. Pradnya M, second place for 200 meters running. Hasini K, third place for 200 meters running. Please give it up for the 
ladies, boys and girls.
Local goods from the soap or from common hosts. Sugar snow of grass night. Lava dirty of class 7. Subico of class 8. Pamuto of class 7. Danya of class 8. Taurunya of class 8. Mangametra of class 8. Malamita of class 8. Sigmari of class 7. Dashni of class 7. Mexico Creek of class 7. Mexico of class 7. Vegasni of class 7. Elamari of class 7. Kanishka of class 9. And gentlemen, we are privileged to have in our midst Mr. Morgan Sundaram, popular debater, actor, who is known for his humorous, intelligent, and witty speech on Tamil debate shows. I now invite Ms. Chitra to do the honors. Inso 
நாவல் இளவல் நகைச்சுவை நாவலர் என்று போற்றக்கூடிய எமது அன்புக்குரிய தமிழாசன் திரு சே மோகன சுந்தரம் ஐயா அவர்களை தமிழ் வாழும் நல்லூரிற்கு வருக வருக என இரு கரம் கூப்பி வரவேற்கின்றேன்
present here. I am extremely privileged to address you all on this important occasion of our 10th annual day celebration today. Today is the most important day in my school. Yes, it is our annual day and the time to wrap up all that we have done in a year. A year that is about to end, a new one that is about to begin. This year has indeed been a roller coaster ride just like the previous years. A time full of opportunities, time full of learning and enjoyment, time well spent, being competitive at times and lending a helping hand at others. It indeed has been a superb and enjoyable period. Greenfield is an acknowledged institution in and around the city of Dharapuram and we are gathered here to celebrate that. Our school teaches discipline and diligence and aims to contribute to the betterment of the society each day. And this day has always been special to the students of our school as it gives us opportunity to express ourselves. Growth and humanity are the two pillars of our school. We hope to respect and follow the ideology of our school in everything we do. Under the guidance of the best brains and the most hard-working preachers, our dear teachers, we have put up this show for our proud parents on this very special day. The events that you shall enjoy today are the result of our honest and sincere efforts. But before we begin the show, I would like to welcome our Honorable Chief Guest, Mr. Mohana Sundaram Sir, on behalf of our entire GFIS family. Sir, you are cordially greeted by our school. You are a well-known actor and debater and you motivate and inspire us, the future citizens of the country, to become useful members of the society. We welcome you, sir. I would like to extend my hearty welcome to the pillars of our school, our chairman, Sri Sadepan Muthuswami, and vice chairman, Mrs. Lena Prabha Sadepan, to this wonderful event. Though they live in the U.S., their heart and soul are constantly thinking about the school and its progress. They always keep in touch with the students, teachers, and the parents. My hearty welcome to you, sir and ma'am. Next, I would like to welcome our academic director, Mrs. Nalli Subramanian, who has joined us recently. She comes to us with lots of experience, having worked in both national and international schools. Ma'am, we welcome you and look forward for a fruitful association. I would like to welcome our director, Mr. Janaki Raman, who mainly gives counseling for grade 10 and 12 handling teachers and students. Sir has motivated and guided our students to face the board exam with confidence. My warm welcome to you, sir. To the world, our parents may be simply people, but for us, they are the world. With immense pleasure, I would like to welcome our beloved parents. Last but not the least, I would like to welcome all the teachers, staff and their friends who are an integral part of this institution. We treasure your love and concern towards our school. So dear dignitaries and parents, come enjoy with us these moments of fun and laughter specially put together for you. Thank you. Dear parents, there was a slight interruption in the price distribution that we were holding uh, because of the entry of our chief guest. We would like to continue with it and end it before we have the presidential address. Please bear with us. Thank you. Once again, I request our chairman sir, Mr. Sadayapan Muthuswami, to oblige us by giving away the prices. Under 16 Coco Boys winners are from Bose House. Dinesh Kadir S of class 9, Pranesh B of class 9, Sanjay Gugan L of class 9, Ilakin G S of class 6, Ranjit R of class 7, Pranavram S of class 6, Kritik Vijay V S of class 6, Kavin M of class 8, Dakshin Raghav B of class 7, Shakti Nivetan R of class 7, Lokesh Kumar E of class 7, Devesh Kumar N R of class 6. Please give it up 
for these champions. Under 16, Coco Boys, runners up of from Eregan House. Tani Arasu of Class 9, Sandeep of Class 9, Bon Pranes of Class 6, Pranav of Class 8. Abdul Razak of Class 8, Adish of Class 6, Mitran of Class 6, Vaisnav of Class 6, Kritik of Class 6, Sudip of Class 6, Darshan of Class 6, Sabarish of Class 6. Round of Runners up are from Brahma House. Toshno of Class 9. Durga Devi of Class 11. Sukrita of Class 9. Lobika of Class 9. Kavitriya of Class 11. Diyashri of Class 9. Navantika of Class 8. Kavishri of Class 8. Pradanya of Class 7. Angel Fragrance of Class 7.
boys runners up or from ladies in the house aniyas of class 9 of class 9 hari version of class 9 audish of class 6 kritik of class 6 sabaris of class 6 pun pranesh of class 6 mugesh of class 7 pranav of class 8 asmat surya of class 7 mitran of class 6 hari prasad darshan of class 6 harshit kumar Please give them a big round of संजय गोहन क्लास नई अरुण प्रसाद रंजीत हरिजोधन ऑफ क्लास एट प्रणव राम दक्षिण राघव रत्न कुमार ऑफ क्लास एट सस्मिता ऑफ क्लास सेवन 
Maitra of class 7, Kavisha of class 6, Devya Harni of class 6, Sarvita of class 6, Angel Fragrance of class 6, Pragalya of class 6, Rashuna Pratima of class 7. And brought pride to our school. Young Gitter can the list on the Pathina, so students are a pair ricket. Young Alamande, Nama School of Matu Winponama, Matha School of Poe, Nama School of Kaha, very a prizes win for it on the Ganga. To begin with, we have a chess champion with us, Sashidar of Grade 5, runner up in the Tirpur Sahodia Chess Tournament. We have a chess champion here. Sashidar, 5th standard. In the Thirupur Sahodhiya Chess Tournament, we have a 2nd place. We have a very good game. In Karam, we have 2 winners and several other runners up. The names are as follows. We have a chess game. We have a very good game. We have a very good game. रेंड सेकंड प्लेस रेंड फर्स्ट प्लेस हो नरिया सेकंड प्लेस में बिठाने रखा हूँ प्लेयर्स और डी नेम टोशना यस ऑफ ग्रेड नाइन एंड ऑफ फोर्टीन कैटेगरी डबल्स रनर अप नवंतिका यस के ऑफ ग्रेड एट एंड ऑफ फोर्टीन कैटेगरी डबल्स रनर अप अप्रूव एंड ऑफ फोर्टीन कैटेगरी सिंगल्स विनर अर्शिया यस ऑफ ग्रेड नाइन � Dharani Priya, AG of Grade 12, under 19 category, doubles, runner-up and singles winner. Dharan C of Grade 11, under 19 category, doubles, runner-up. Rohit, Grade 11 of under 19 category, doubles, runner-up. We have a great job in our school. We have a first place and a great second place. Young Lagaur, very a great tell. Next, we have the Tirpur Sahodia Cricket Tournament in which our under 12 category students team has participated and secured the runner up position. क्रिकेट ना ना मेलर्क में तेरी उल्लै क्रिकेट का और कई तटल इन्हें कई पीएल मैच रखे सीएसके वैसे सार सीबी ये लोग भाग रहे गार्म वार पिंग हैं नम्बर स्कूल लिए वो टीम डिस्ट्रिक्ट लेवल ले त्रिपुर सहवादिया टूर्नामेंट ले सेकंड पोजीशन मिल पानी डंडर का गए टीम मेंबर्स अंडर सेल्वन अश्वत स� Matthew, Mogit, 
Legion and Sir Surya. Unbit Selvan gave the best batsman award. Our cover is very good. Our under 12 girls team who have participated in the Tirpur Sahodhya tournament and in the Heroes Sahodhya Toko tournament and won third place and runner up positions. Number school girls, Toko tournament, Tirpur Sahodhya tournament, le, third place win Panirkanga, Heroes Sahodhya tournament, le, second place win Panirkanga, and the team members Balashankari, Ananya, Agastita. Sanjana, Hansika, Pratiksha, Baladanya Shri, Pavisha, Marin Vijita, Anushka, Selva Pranavika, Sarvika, and Tarunika. Nama school anda pati ni na, toko abdin so nale, nama school berdiri ni, elar ku teriyo. Nama school berdiri, ayu rumbo tougher na team, apun elar school me teriyo. Nama school kah? Nama school team kah? Or kaya tetel? We have our under 14 girls team who have participated in the Tirupur Samudaya Koko tournament and secured the winner place. And in the Euro Sahodia tournament, secured the winner place again. The team members, Toshna, Navantika, Danika, Kavya Shri, Hasini, Navadarani, Nesika, Pranya, Pradanya, Karunya, Sudarshana, and Amirka. Namaskulika, Rend first place on it under Ganga, Kaita Klama. Next, we have our under 16 boys team who have secured the runner up position in the Hero Sahodia Koko tournament. The team members Dinesh Kadir, Pranesh, Tanya Rasul, Rohit Balaji, Sandeep, Pranav, Sanjay Kumar. Anbu Selvan, Gaurish, Bala Vasantan, Linga Pradeep Kumar and Kishor. Under 16 boys, Hero Zahodhya in the Koko tournament, second place is coming down there. In our school, second place is coming down there. This is the first place in the school. Next, we have under 19 girls team who have participated in the Tirupur Sahodhya Koko tournament and secured the winner place and participated in the Erod Sahodhya tournament and secured the runner place. I'd like to call upon the team members Dharanikriya, Dhanushri, Ilamadi, Durga Devi, Harshya, Inyanayaki, Saubarani, Shamugashreya, Manishka, Nandini and Kavishri. Again, under 19 girls, Koko tournament poi namurga or winner place ho, first place ho, second place ho vangita andir kanga. Kaita ta raula dana.
கைத்தட்டல்கள் கைத்தட்டுறது வந்து பாத்தீங்கன்னா சும்மா உற்சாகப்படுத்துறதுக்கு மட்டும் இல்லாம கைத்தட்டல் அப்படிங்கறது உங்களோட ஹார்ட்டுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது கைத்தட்டு இல்லாம என்ன கொஞ்சம் We also have the under 16 girls Kokko team who have participated in the Tirpur Sahodiya Kokko tournament and secured the winner place. I'd like to call upon the team members Divya, Vishalini, Yes Kavya, Yes Yes Kavya. If you don't have a team, if you don't have a team, you can't get a team, you can't get a team. With this, we come to the end of the special prize distribution. We would like to thank Sri Mohan Sundaram sir and our chairman sir, vice chairman ma'am, for giving away these prizes. Idhoda mandi padhiye na prize distribution mudi vada yerde. Okay, karachya mandi padhiye na yoga tournament mandi padhiye na nama pasen mandi poyi thundi kanga. Aonge palla prizes win pani kanga. முதல்ல பிரைஸ் வினர் வி ஜெகனிதா கிளாஸ் 8 கெட்ஸ் தி फर्स्ट பிளேஸ் ஸ்டேட் லெவல்ல फर्स्ट பிளேஸ் வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க நம்ம ஸ்கூலுக்காக இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய கை தட்டல் சஸ்மிதா அப்படிங்கற ஸ்டூடண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா யோகால ஸ்டேட் லெவல் 3rd பிளேஸ் வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க நம்ம ஸ்கூலுக்காக இன்னொரு கைத்தட்டல் பெருசா
கடந்த ஆண்டுகளை திரும்பி பார்க்கும் போது நமது பள்ளி பல மைல் கட்டளை கடந்து சாதிக்கிறது என்பதை நான் பெருமிதம் கொள்கிறேன் நமது மாணவர்கள் கல்வியை சிறந்து விளங்குகின்றனர் குறிப்பாக சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டத்தில் நூறு பர்சன்ட் தேர்ச்சி பெற்று மற்றும் குறிப்பிட்ட மொழி பாடத்திட்டத்தில் நூறு பர்சன்ட் மதிப்பெண்களையும் பெற்றுள்ளனர் விளையாட்டுகளில் குறிப்பாக கோகோ கிரிக்கெட் யோகா கராத்தே போட்டியில் கிரீன்பீல்ட் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக மாவட்ட அளவில் தொடர்ந்து சேம்பியனாக உள்ளது மேலும் பள்ளிகளுக்கு இடையேயான போட்டிகளில் ஏராளமான விருதுகளையும் பாராட்டுகளையும் நமது பள்ளி பெற்றிருக்கிறது கிரிக்கெட்டில் திருப்பூர் மாவட்டத்தில் நமது பள்ளி முன்னணியில் உள்ளது வருகின்ற வருடங்களில் ஒவ்வொரு விளையாட்டிலும் நாம் படிப்படியாக விரிவுபடுத்த திட்டமிட்டுள்ளோம் நமது வெற்றி வகுப்பறை மற்றும் விளையாட்டுத்துறையும் மற்றும் நின்றுவிடவில்லை உங்கள் பள்ளி ஒரு பாதுகாப்பான பசுமையான சூழலோடும் உள்ளது இந்த படைப்பாற்றல் சிந்தனை மற்றும் முழுமையான வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கிறது மேலும் நவீன வசதியுடன் கூடிய வகுப்பறைகள் மற்றும் அதனை சார்ந்த முயற்சிகள் கொள்ளைத்துள்ளன இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதாவது உள்கட்டமைப்பு புதிய முன்னேற்றங்களில் தொடர்ந்து அதிகமாக முதலீடு செய்து இருக்கிறோம் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு ஆங்கில புலமை விளையாட்டு ஒழுக்கம் மற்றும் பண்பு ஆகியவற்றில் நமது முயற்சிகள் தொடர்ந்து முன்னிலைப்படுத்தப்படும் கடிபாத் வில் கண்டினியூ நீட் ஜேஇ வில் கண்டினியூ நாம் தற்போது மத்திய அரசின் புதிய கல்விக் கொள்கை அதாவது நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி இக்கல்வியாண்டில் முதல் பின்பற்றப்படும் என்பதை உங்களோட பகிர்ந்து கொள்வதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இது நமது மாணவர்கள் கற்கவும் உயரவும் மேலும் பல அதிநவீன வசதிகளை ஏற்படுத்திக் கொடுக்கும் இந்த கல்வியாண்டில் பாஸ்கெட் பால் கோர்ட் நமது மாணவர்கள் வெற்றி பெற சிறந்த சூழ்நிலை உடல் சிறந்த சூழலை உருவாக்குவதற்கு நாங்கள் உறுதிபூண்டுள்ளோம் மேலும் விரைவில் பல புதிய பேருந்துகளை இயக்க உள்ளோம் கடந்த ஆண்டில் கடின உழைப்பு அர்ப்பணிப்பு மற்றும் சாதனைகளுக்கு எங்கள் மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்க அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்த விரும்புகிறேன் அதன் மூலம் உங்கள் முயற்சியால் நமது பள்ளி இன்று துடிப்பான ஆற்றல் மிக்க மற்றும் சதவீத நிலைகளை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மேலும் இப்பள்ளி உங்களுக்கு ஒவ்வொரு நிலையிலும் ஆதரவு காட்டும் இறுதியாக உங்கள் குழந்தைகளின் கல்வி மற்றும் வளர்ச்சியை எங்களிடம் ஒப்படைத்த பெற்றோர்கள் அனைவருக்கும் நன்றியை கூறிக்கொள்கிறேன் இந்த பொறுப்பை நாங்கள் மிகவும் கவனமாகவும் பொறுப்புடனும் எடுத்துக்கொள்கிறோம் மேலும் உங்கள் குழந்தைகளின் சிறந்த கல்வியை கல்வியையும் ஆதரவையும் அளிப்பதை உறுதி செய்ய தொடர்ந்து அயராது உழைப்போம் நமது ஆசிரியர்கள் ஏனைய பணியாளர்கள் ஏஓ மிஸ்டர் ராஜசேகர் அகாடமிக் டைரக்டர் மிஸ்ஸஸ் நவீன் சுப்பிரமணியம் பிரின்ஸிபல் மற்றும் வைஸ் சேர்மன் மிஸ்ஸஸ் பிரபாஸ் ரேப்பன் டைரக்டர் அண்ட் கவுன்சிலர் மிஸ்டர் மிஸ்டர் தானிகிராமன் சார் ஓட்டுநர்கள் செக்யூரிட்டி மற்றும் இடர் நடன இயக்குநர் திரு காவி அலவரசன் மற்றும் கேப்டன் திரு ஜே ஜெயராம் குழுவினர் அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வருகின்ற காலங்களில் நமது உறுதிப்பாட்டினை புதுப்பித்து மேலும் பல சாதனைகளை புரிந்து ஒளிமயமான எதிர்காலத்தை உருக்குவோம் என்பது எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை நன்றி வணக்கம்
தமிழ்நாட்டில் வணக்கம்னு சொன்னால் திருப்பி சொல்லணும் இங்கே ஒரு ஆயிரம் பேருக்கு மேலே இருக்குங்க எல்லோரும் சேர்ந்து சொன்னால் கதை வர மாதிரி இருக்கும் ஆனால் எல்லோரும் சேர்ந்து கை கட்டிட்டிங்கன்னா அது நான் வணக்கம்னு எடுக்கிறேன் இது இதுலேயே பாதி பேர் தான் தட்டி வச்சிங்க மீதி பேர் கையில் ஒரு மொபைல் ஃபோன் இருக்குது நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது இல்லை கை தட்டுன்னு சொன்னது வந்து எனக்காக இல்லை இந்த எம்சி பண்ண தம்பி சொல்ல ஆரம்பித்தார் அவரோட வேலையில் பாதியில் நிறுத்திட்டார் அது உண்மை இந்த வாய் விட்டு சிரித்தால் நோய் விட்டு போகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி அமெரிக்காவில் ஒரு ஆராய்ச்சியில் கண்டுபிடிச்சிருக்கான் நீங்கள் ஒரு நாளில் அடிக்கடி கை தட்டினீங்க வச்சிங்களேன் உங்களுடைய உள்ளங்கையில் இர இருக்கிற நரம்புகள் எல்லாம் தூண்டப்பட்டு செல்லெல்லாம் சீக்கிரமாக வளர்ச்சி அடைஞ்சி உங்கள் சாதாரணமாக உங்களுக்கு இருந்த ஆயுஷை விட பத்து வருஷம் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆயுசு கூடும்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கான் பெண்களுக்கு தனியாக சொல்லியிருக்கான் முடி கொட்டாது நல்லா வளரும்னு சொல்லியிருக்கான் அதனால் யார் யாருக்கு அதெல்லாம் வேணுமோ கை தட்டுங்க இல்லை முடி இது போதும்னு நினைச்சிங்கன்னா விட்டுருங்க இல்லை நான் சொல்லும்போது ஏன் அமெரிக்க ஆராய்ச்சின்னு சொன்னேன்னா அப்போ தான் நம்புவீங்க நம்ம சொன்ன நம்புறது இல்லை நான் இந்த பள்ளிக்கு வந்த பிறகு தான் திடீர்னு யோசித்தேன் சேர்மன் ஒன்றும் சொல்லலையே ட்ரெஸ் கோடு ஒன்றும் சொல்லலையேன்னு ஏன்னா சாதாரணமாக சில பள்ளிகளெல்லாம் கூப்பிட்டாங்கன்னா அங்கே சேர்மன் கோட் சூட் போட்டுன்னு இருப்பார் பிரின்ஸிபலும் கோட் சூட் போட்டுன்னு இருப்பார் அதுக்காகவே நானும் கோட் சூட் போட்டுப்பேன் இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா ஸ்டேஜில் பார்த்தோம்னா ரொம்ப திருப்தியாக இருந்தது எனக்கு என்ன தான் அமெரிக்காவிலேருந்து வந்தாலும் தமிழ் பண்பாடோட கோட்டு கீட்டு இல்லாமல் தெளிவாக இருக்காரு ஆனால் இந்த எம்சி பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட் எல்லாம் கோட்டு போட்டுருந்தான் இல்லை அவங்களுக்கு நல்லா இருக்கு நான் கோட்டு போட்டுருந்தேன் முன்னதெல்லாம் இந்த மோட்டிவேஷன் கிளாஸ் போனால் அதெல்லாம் கோட்டு போடுவேன் ஒரு ரெண்டு வருஷமாக போகிறது இல்லை ஒரு மோட்டிவேஷன் கிளாஸ் கோட்டு போட்டு போனேன் ஒரு தம்பி கிட்ட வந்து ஒரு செல்ஃபி எடுத்துக்கிறேன் நான் கெட்டுக்க தம்பின்னு எடுக்கும்போது கேட்டால் சொந்த படம் ரெண்டாவது படம் எப்போ சார் வருது நான் ரெண்டாவது படம் என்னது அப்படின்னா லெஜெண்டு நடித்த சரவணாஸ்கர் ஓனர் நீங்கள் தானே அப்படின்னா அவரை கிண்டல் பண்ணுறானா என்ன கிண்டல் பண்ணுறானா ஒன்றும் தெரியல அன்னிலேருந்து போகிறது இல்லை ஏன்னா அவ்வளோ அசிக்கப்பட முடியாது அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்தா டீச்சர்ஸ் எல்லாம் க்ரீன் ஷர்ட்டு போட்டு வந்தாங்க இருக்காங்க நான் அதே தான் இது என்னது நீங்கள் உடனே நினைக்கக்கூடாது சேர்மன் இவருக்கும் ஒன்று எடுத்து கொடுத்துருக்காரு போல என்ன ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கு ஒரு பள்ளிக்கூடத்தின் ஆண்டு விழா என்று வந்தேன் ஆனால் இங்கே அரேஞ்ச்மெண்ட் எல்லாம் பார்த்தா ஒரு பல்கலைக்கழகத்தை நூற்றாண்டு விழாவை போல மிக அற்புதமான ஒரு விழா கூட்டமாக இருக்கிறது இவ்வளோ பெரிய ஸ்டேஜு இவ்வளோ பெரிய செட்டிங்கு சங்கர் சார் பட மாதிரி செட் போட்டு வச்சுருக்காங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஒரு நல்ல பள்ளியுடைய இலக்கணம் என்ன ஆண்டு விழாவில் தெரிஞ்சிடும் ஆனால் இங்கே கூட்டம் வராது சில பேரண்ட்ஸ் வருவாங்க ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தா இவ்வளோ பேரண்ட்ஸ் வந்துருக்காங்கன்னும் பொழுதே இந்த பள்ளியுடைய மதிப்பு எவ்வளவு என்பது எனக்கு புரிகிறது அதே போல் இந்த பள்ளியின் மேலே பெற்றோருக்கு எவ்வளவு நம்பிக்கை இருக்கிறது அது ஏன்னா தம்பி கூட சொன்னார் இன்றைக்கி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி மேட்ச் இருக்குது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்துருக்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சி இந்த பள்ளிக்கூடத்தின் குழந்தைகள் வெளியிலே போய் பரிசுகள் வாங்குவது விளையாட்டு போட்டியில் முன்னணியில் இருப்பது அதெல்லாம் ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி எனக்கு ரொம்ப பிடித்தமான வேலையில் இருப்பவர்கள்னு யாரையாவது சொல்லணும்னு சொன்னால் இந்த ஆசிரியர்கள் மேலே எனக்கு ஒரு தனிப்பட்ட மரியாதை உண்டு சார் இந்த உலகத்திலேயே பொறாமப்படாத ஒரே ஜாதி ஆசிரியர் ஜாதி மட்டும்தான் உண்மையிலே என்கிட்ட படித்த பையன் கலெக்டர் ஆகிட்டானா இவருக்கு அவ்வளோ சந்தோஷப்படுவாப்பில் என்கிட்ட படித்த பையன் டாக்டர் ஆகிட்டான் என்கிட்ட படித்த பையன் என்ஜினியர் ஆகிட்டானா அவ்வளோ சந்தோஷப்படுவான் ஆசிரியர் மட்டும்தான் இது யாருக்கும் அந்த மனசு வராது சார் இவ்வளோ பேசுகிறமே என் கூட பக்கத்தில் சீட்டில் வேலை செய்கிறவன் ஃப்ரெண்டு தான் இன்க்ரிமெண்ட்டில் அவனுக்கு நூறுரூபா அதிகம் வந்தால் நமக்கு ரெண்டு நாள் சாப்பாடு இறங்க மாட்டேன் நம்மளே சொல்கிறோம் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு தொப்பி போட்டே வாங்கிட்டான் அப்படின்னு அந்த பொறாமை இல்லாத ஒரு ரொம்ப 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 
அந்த ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கு மீண்டும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஒரு பள்ளியினுடைய வெற்றி என்பது அதனுடைய கல்வியின் நூறு சதவீத தேர்ச்சி அதை இந்த பள்ளி உட்பட்டு இருக்கிறது விளை கல்வி மட்டும் இல்லாமல் விளையாடு மற்ற துறைகளிலையும் மாணவர்களை வெளியிலே அனுப்பி அதுக்கு கோச்சிங் கொடுத்து வெற்றி பெற வைத்த ஆசிரியர் பெருமக்கள் ஒரு நல்ல கல்வி வளாகத்தின் உள் பேசுவது உண்மையிலேயே மகிழ்ச்சி இந்த பள்ளியில் வந்து பேசுறதுல என்ன மகிழ்ச்சினா இந்த மாதிரி பேரண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ரசிப்பீங்க இந்த கொங்கு மண்டலம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா நல்ல ரசிகர்கள் உண்டு இல்லைங்க உண்மையில் சில ஊரெல்லாம் பேச விட்டுட்டு முன்னாட்சியில் உட்காந்து நம்மளே ஊற்று பார்ப்பான் நமக்கு பயமாக இருக்கும் பட்டன் ரிட்டன் போடாமல் வந்துட்டு ஏன் இவ்வளோ வெறிச்சு பார்க்குறாங்க ரொம்ப 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 மகிழ்ச்சி சில பேர் வருவாங்க உட்காருவாங்க கேட்குறாங்களா இல்லையான்னு தெரியாது நான் எப்பவுமே என்னோடய பழக்கம் என்னென்னா பேச ஆரம்பிச்ச பேரை கரெக்டாக கல்லியாக அரஸ்ட் பண்ணிடுவேன் அவங்கள பார்த்து ஏ பேசினா மாட்டாங்கன்னு அர்த்தம் நடுவில் எழுந்துக்க முடியாது ஏன்னா அவங்கள பார்த்துக்கின்னே இருக்கேன் அதில் தான் ஜெயிச்சுன்னு இருந்தேன் ஆனால் அதுலேயும் என்ன ஆயிடுச்சு ஒரு ஒரு மீட்டிங்கில் நான் பேசி முடிக்க பேசினே இருக்கேன் மூணு பேரை பார்த்தீங்கன்னா இருக்கேன் அதில் ஒருத்தர் உஷார் ஆகிட்டாரு என்ன இங்கே நம்மளே பார்க்குறான் நடுவில் எழுந்துக்க முடியாது போல இருக்குன்னு டக்குன்னு மொபைல் ஃபோன் எடுத்துட்டான் எடுத்துங்க நான் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் பேசுகிறேன் அப்படியே பார்த்துட்டு அப்படியே அப்படியே பார்த்துட்டேன் சார் எனக்கு பேச்சு ஓடல ஏன்னா முதல் வருஷத்தில் யாராவது உட்காந்து இதையே பண்ணிட்டு இருந்தால் நமக்கு பேச்சு எந்த விடும் எனக்கு ஆ டென்ஷனு முடிஞ்சோன்னா அவர் கூப்பிட்டு வாங்க மொபைல் உங்களுக்கு தான் தப்பு இல்லை ஆனால் அதுக்காக நான் பேசுகிறேன் நீங்கள் பார்த்து மொபைலில் வெளில போயிருக்கலாம் என்ன என்ன சார் தப்பாக நினச்சிக்க நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் இது யூடியூப்பில் உங்கள் பேச்சு தான் சார் கேட்டுருந்தேன்னா அடே நான் நேரவே பேசுகிறேன் ஆனால் அடுத்து ஒன்று சொன்னார் சார் ஆனால் இதில் நீ நல்லா பேசின சார் அப்படின்னா அப்போ நேரில் பேசுனது அவர் கவனிக்கல ரொம்ப நாங்களாம் அது பழக்கம் ஆகிடுச்சு இவ்வளோ பெரிய கூட்டம் பார்த்தோன்னே எனக்கு அதை அதான் வசதி ஆகிடுச்சு நல்ல ரசிக கூட்டம் சரி ஏன்னா வர வர கூட்டம் கம்மியாக என்ன வருது சென்னையிலலாம் கூட்டமே இல்லை ஒரு இலக்கிய கூட்டத்துக்கு போனால் வெறும் இருபது பேர் முப்பது பேர் தான் இருக்காங்க அதுவும் எல்லாம் சீனியர் சிஸ் சிட்டிசன் எல்லாம் சிக்ஸ்டி பிளஸ் காது கேட்கலன்னு முன் வச்சு பயணம் இருக்கான் ஆமாங்க ரொம்ப அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் இதோட மோசம் டிவி சேனல்களில் பேசுறது உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ச தமிழ்நாட்டில் ஒரு நாற்பது சேனல் இருக்கு சொந்தமாக பில்டிங் வச்சுருக்கிற சேனல் ரெண்டு மூணு சேனல் தான் சில சேனல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் பெட்ரூம் ஃப்ளாட்டு வாடகை கேட்டு அதில் சேனல் நடத்தினது நம்மளை கூப்பிட்டு ஒரு ரூமில் உட்கார வச்சுருவாங்க எதிர்க்க கேமரா இருக்கும் அந்த ப்ரொடியூசர் பக்கத்து ரூமில் போயிட்டு அங்கே நின்று அப்படியே கை கட்டுவார் பேசுவோம் நம்ம வந்து செவிர் பார்த்து பேசணும் ஆனால் எங்களுக்கு அவள் இல்லை பழக்கம் ஆகிடுச்சு எதுக்கு ஒரு மூவாயிரம் பேர் நிற்கிற மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு பேசுவோம் இதில் என்னென்னா உங்களுக்கு தெரியும் என்ன தூர்தர்ஷன் பொதிகை அதில் என்ன கூப்பிட்டு என்ன பண்ணாங்கன்னா சார் ஒரு ஒரு அதிகாரம் பத்து குரல் ஒரு ஒரு குரலுக்கும் தெளிவில் சொல்லிவிட்டு நகைச்சுவையாக முடிக்கணும் அப்படின்னா ஓகே சார்ண்ணா சரி என்ன ரெக்கார்டிங் போனேன் போய் வழக்கம் போல் நான் லைட்டெல்லாம் என் பக்கம் கேமராமேன் இருட்டில் நிற்கிறாரு யாரும் இல்லை ஒரு அஞ்சு திருக்குறள் முடித்து உத்து பார்க்குறேன் இல்லை அந்தால் சிரிக்கணும்ல சிரிச்சா பல்லு தெரியல இருட்டில் ஒன்றும் தெரியல டென்ஷன் ஆகிட்டேன் எனக்கு என்ன கவலைனா எதிர்க்க இருக்கிற ஒரு ஆளே சிரிக்கலைனா இது ஏரில் போய் யாரும் சிரிக்க மாட்டாங்களேன்ற கவலை இந்த இன்டர்வல் பீரியடில் கிட்ட போய் நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் சார் நான் பேசுனேன் நீ சிரிப்பு வரலையான்னு கேச்சாயே அப்படின்னா தூர்தர்ஷனில் போன மாதம் தான் ஜார்கண்ட்லேருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப அதெல்லாம் பழகிடுச்சு உண்மையான சாதனையாளர் அப்படின்னு சொல்லணும் ஒரு ஒரு மனிதனும் சாதிக்குது தன் வாழ்க்கையில் எதையா நீங்கள் சாதனை அப்படின்னா இன்னைக்கு இந்த இந்த பெஸ்ட் பேட்ஸ்மேன் ஒரு தம்பி பயிற்சி வாங்கிச்சு நம்ம முடியாது நாளைக்கு அவன் தமிழ்நாடு டீம் இந்தியன் டீமில் கூட வரலாம் அந்த மாதிரி ஒரு மாணவர்களை ஐடென்டிஃபை பண்ணி எனக்கு அந்த அந்த தம்பி உத்து பார்த்தாக்கா நம்ம அஸ்வின் மாதிரி அஸ்வின் முகம் மாதிரியே இருந்தது டீமுக்கு வரணும் இங்கேருந்து போகணும் 
அதுக்கு பயிற்சி களமாக இந்த பள்ளிக்கூடத்தை அமைத்திருக்கிற நிர்வாகத்திற்கு என்னுடைய பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சாதிக்கணும் ஒவ்வொரு மனுஷனும் சாதிக்கணும் ஒவ்வொரு மனுஷனாலையும் சாதிக்க முடியும் இதுல பிரச்சனை என்னன்னா எது சாதனைன்னு தெரியாமலே சுத்தி நிற்கும் அதுதான் எது சாதனை நீங்க சாதனை அப்படின்னா உடனே கின்னஸ் ரெக்கார்டு லிம்கா ரெக்கார்டு அதெல்லாம் போய் பாருங்க ஒரு பத்து பதினைஞ்சு சாதனைலாம் பேசுற மாதிரி இருக்கும் மீதியெல்லாம் தமாசா இருக்குது ஒரு சாதனை சொன்னா வந்தா என்ன நான் இவர் கையாலேயே அஞ்சு கிலோமீட்டர் நடத்தார் சார்னா நான் சொன்னா அவருக்கு கால் இருக்கான்னு கேட்டேன் இருக்கு சார் டே கால் தான் இருக்குது அப்படியே எதுக்கு பேசுகிற தலைவியான இருந்தது தான் அப்படின்னா அது இன்னொருத்தர் சொன்னான் சார் இவர் பண்ண சாதனை அஞ்சு வருஷம் இன்னும் யாரும் பீட் பண்ணலன்னா என்னடா பண்ணாருன்னா இல்லை சார் நல்ல பாம்பு கூட ஒரே கூண்டில் நாலு நாள் உணர்ந்தார் நான் சொன்னேன் கல்யாணம் இருபது வருஷம் ஆகுது ஒரே வீட்டில் இருக்கேன் நான் என்னைக்காக சொல்லியிருக்கேன் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஒரு சாதனை ஆனால் சாதிக்கணும்னு அதுக்கு நீங்கள் அதே ஊர்லேயே இருக்கணும்னு இல்லையா எத்தனையோ பிஸ்னஸ் இருக்குது ஆனால் நம்மளுடைய தலைவர் அவர்கள் அமெரிக்காவில் இருந்தால் கூட இங்கே இந்த இடத்துல ஒரு 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 நகரமும் இல்லாமல் கிராமமும் இல்லாத ஒரு பகுதி இது இங்கே இருக்கிற மாணவர்களுக்கு நல்ல கல்வியை தர வேண்டும் என்று இந்த பள்ளிக்கூடத்தை கட்டி இங்கே மாணவர்களுக்கு நல்வழிப்படுத்துகிற உண்மையிலேயே சொல்கிறேன் அதுதான் பெரிய சாதனை நம்ம சேர்மன் செய்ய அவருக்கு அங்கேயும் வேலை ஓடாது இது என்னாச்சோ என்னாச்சோ அந்த கவலை எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கும் ஆனால் நம்முடைய பகுதியில் இருக்கின்ற குழு படிக்கணும்னு நினைச்ச அந்த மனசு தான் உண்மையான மனசு சாதித்த மனசு அவர் ஒரு குழந்தைங்களோட கலை நிகழ்ச்சி இன்னும் அந்த பசங்க தானே திட்டின்னு இருக்கும் இவ்வளோ நேரம் பேசுகிறாங்க நான் கூட சார் கிட்ட கேட்டேன் எவ்வளோ நேரம் சார் பேசலாங்க ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் பேசுங்க போதும் அப்படின்னாரு சரிங்க சார் பொண்ணை நீங்கள் நினைக்காதீங்க அப்போ அவ்வளோ நேரம் பேசுவியா அப்படின்னா நல்ல ரசிகர்கள் இருக்கும்போது அவங்க எதிர்பார்க்கும் போதே முடிச்சிடணும் அதுதான் நல்ல பேச்சாக இருக்கும் மரியாதை ம் நான் முடிச்சிடணும் சீக்கிரம் இப்போ இது வரையும் பதினஞ்சு நிமிஷம் பேசியிருக்கேன் உடனே வாட்ச் பார்க்காதீங்க நிறுத்திடுவேன் நானே இல்லைங்க இல்லை ஒரு ஒரு பேச்சாளர் என்ன பண்ணார் இது மாதிரி தான் நல்ல ரசிகர் கூட்டம் இருந்ததுன்னு பேசுனார் நல்லா ரசிச்சிட்டாங்க அவருக்கு என்னென்னா அடுத்த கூட்டம் இந்த மாதிரி என்னைக்கு கிடைக்கும்னு இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவாக பாஞ்சு நிமிஷம் பேசினார் அவனும் பெருந்தன்மையாக கம்முன்னு இருந்தாங்க இன்னொரு பாஞ்சு நிமிஷம் பேசினாங்க டென்ஷன் ஆகிட்டாங்க நேராக ஸ்டே ஆடியன்ஸ்லேருந்து ஒரு ஆள் நேரம் வந்து ஸ்டேஜில் இருந்துட்டான் இன்னும் இங்கேயே வந்துட்டேன் அப்படின்னு பேசுடா பேசு உன்னால் எவ்வளோ மூலியமாக பேசு இல்லை நீங்கள் ஏன் இங்கே வந்து பேசு பேசி முடிச்சுட்டு நீ உட்காரு நான் ஒரு அறவரு பேசுகிறேன்னா ஏன்னா டே உட்காந்து பாதியாக தெரியும் முதுவலி ஆனாலும் இப்போ வந்து யாராவது ஒரு பேசி நிற்கிறீங்க ஸோ அது தெரியும் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் பெற்றோர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்ன தெரியுமா நாம் மாணவர்களாக இருந்தபோது நமக்கு இருந்த ஐக்கியூ வேற இன்றைக்கு இருக்கிற பள்ளிக்கூடங்க மாணவர்களுடைய ஐக்கியூ வேற உண்மையிலேயே பதினஞ்சு ப பன்னெண்டு வயசில் நமக்கு இருந்த புச்சாத்தனம் இன்றைக்கி ரெண்டாம் கிளாஸ் பதினெட்டு இருக்கு எனக்கு நிறைய ஆசிரியர் நண்பர்கள் உண்டு ஹெட் மாஸ்டராக இருக்காங்க ப்ரின்ஸிபலாக இருக்கிறவங்க இருக்காங்க ஆசிரியர்கள் இருக்காங்க பைக்குறாங்க ஸ்டூடெண்ட்டை நினச்சி சார் உங்களுக்கு தெரியும் நம்மலாம் ஸ்கூல் படிக்கணும் பெற்றோருக்கு சொல்கிறேன் நம்மலாம் ஸ்கூல் படிக்கும் போது ஏதாவது கேள்விக்கு பதில் தெரியலன்னா என்ன பண்ணுவோம் சாய்ஸ் இருந்தால் சாய்ஸில் விடுவோம் இல்லைன்னா விட்டுடுவோம் ஏன்னா பதில் தெரியாது ஆனால் இப்போ மாணவர்கள் ரொம்ப புச்சாக இருக்கு சார் பதில் தெரியலனாலும் எழுதுகிறோம் அதோட சிரிப்பு நல்லா எழுதுகிறான் என் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் சொன்னான் சம்மானிக்க முடியாத என்ன என்னடா என்ன தமிழ் பேப்பரில் ஐம்பதும் காப்பியங்கள் சிறு குறிப்பு வரைகள் நின்றுருக்கு அந்த பையனுக்கு அது தெரியல ஒரு மார்க் கொஸ்டின் ஏன் விடுவானேன்னு அவன் எழுதியிருக்கான் சார் ஐம்பதும் காப்பியங்கள் அண்டர்லைன் பண்ணிட்டான் ஒன்று இது ஐந்து காப்பியங்கள் ரெண்டு ஐந்தும் பெரிய காப்பியங்கள் மூணு ஐந்தும் நல்ல காப்பியங்கள் புரிஞ்சு வச்சு அதாவது தப்பாது இப்போ ஐம்பதும் காப்பியங்கள்லாம் நீங்கள் சிலப்பதிகார மணிமேகலை தீபக சிந்தாமணி வளையாபதி குண்டல கேசி இதை எழுதணும் அவனுக்கு அது தெரியாது ஆனால் விடலை ஆனால் அவை எழுதுன்னு தான் நீங்கள் தப்புன்னு சொல்ல முடியாது அப்புறம் நான் என் ஃப்ரெண்டை கேட்டேன் என்ன தான் பண்ணேன் 
நம்ம ஊரில் அது கிடையவே கிடையாது சரி சில நல்ல விஷயத்த நம்ம ஊரில் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலான்ற நல்ல எண்ணத்தில் ஒரு முறை அமெரிக்கா போயிட்டு வந்த உடனே என்ன சார் பண்ண அடுத்த நாள் எங்கள் தெருவில் வாக்கிங் போனேன் தெருக்கார நாலு பேர் முன்னால் வந்திருந்தான் ஆ குட் மார்னிங் ஹபாரியோ அப்படின்னா நின்றுட்டான் என்னை பயத்தோடு பார்த்தான் என்னை கடிச்சு வச்சிருவோன்னு அதில் ஒருத்தர் சொல்கிறான் ஒவ்வொரு குளிரில் ஒரு மாதம் இருந்தான்ல அதை மண்டை குழம்பிடுச்சு அது பரவாயில்ல என் ஓய்ஃப் கிட்ட ஒரு கப்பு காஃபி கேட்ட வந்த உடனே எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்தா அமெரிக்கா ஞாபகம் வந்தது தேங்க்ஸ் டார்லிங் ஐ லவ் யூ அவ்வளோதான் சோஃபாவில் உட்காந்து ஒவ்வொன்றும் அழுதுருந்தா இல்லைங்க நான் சொன்னதே இல்லை இல்லை இருபது வருஷத்தில் அவ ஐ லவ் யூன்னு அவளை சொன்னது அவளை இல்லைன்னு அவளுக்கு முடிவாயிடுச்சு அவள் ஏன் அழுதானா நான் வேற யாருக்கோ சொல்கிறத இவர்கிட்ட சொல்லி ட்ரைவ் பார்க்குறோன்னு அந்த அழுக நம்மள எத்தனை பேருங்க ஒண்ணுல நீங்க நிறைய மால் போயிருப்பீங்க பெரிய பில்டிங் போயிருப்பீங்க லிப்ட்ல போயிருப்பீங்க இந்த லிப்ட் உடைய பயண தூரம் எவ்வளவு தெரியுமா வினாடிகள்ல தான் மேக்சிமம் ஒரு நிமிஷத்துக்கு எந்த மாதிரியா ஆனா அதுல கூட பாருங்க இப்ப நம்ம ஒரு லிப்ட் உள்ள போறோம் சார் ஏற்கனவே ஒரு மூணு பேர் இருக்கான் நம்ம உள்ள நுழைஞ்ச உடனே அந்த மூணு பேர்ல யாராவது சிரிச்ச முடிஞ்சு பிளீஸ் கம் ஹாய் சொல்ல மாட்டோம் சரி நம்ம தான் உள்ள நுழைகிறோமே ஏற்கனவே மூணு பேர் இருக்காங்க மூணு பேரை பார்த்து ஹலோ உள்ள சின்ன லிப்டுங்க நவகிரக மாதிரி நிற்கிறானுங்க ஒருத்தனை பார்த்தா அந்த பின்னால லிப்டுக்கு பின்னால பிளைவுட்ல முட்டி நிற்பான் ஒருத்தன் அன்னைக்கு தான் ஷூ வாங்கின மாதிரி ஷூலேயே பார்ப்பான் ஒருத்தன் அந்த ஒன் டூ த்ரீயே பார்த்து நிற்பான் சிரிக்க மாட்டான் எதுக்கு இதெல்லாம் நீங்க ஒன்னும் இல்லைங்க நாளில இருந்து சிரிச்ச முகத்தோடு இருங்க எல்லாருக்கும் உங்களை பிடிக்கும் அதுதான் உண்மையிலேயே வாழ்க்கையில தேவைய எப்பவுமே ஒரு பிபி வந்த மாதிரி இந்த குழந்தைகளுடைய கல்வி இன்னைக்கு எவ்வளவு முக்கியம் ஆயிடுச்சு எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி பெண் பிள்ளைகள் எல்லாம் நல்லா படிச்சு விளையாட்டுல முன்னுக்கு வந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் நான் ஒன்றே ஒன்று இங்கே இருக்கிற குற்றவர்கள் சொல்கிறேன் உங்களுடைய பெண் பிள்ளைகள் இங்கே படித்து கொண்டிருந்தால் அவர்களை பள்ளிக்கூடம் கல்லூரி யூஜியோடு தயவு செஞ்சு நிறுத்தாதீங்க எவ்வளவு மேக்சிமம் பெண் பிள்ளைகளை கல்வி கற்க வைக்க முடியுமோ அத்தனை படிப்பையும் அவர்களுக்கு கொடுங்கள் நீங்கள் கொடுக்குற சொத்து அவங்களுக்கு வேண்டாம் உங்கள் பொம்பளை பிள்ளைக்கு நீங்கள் ஏதாவது வீடு வாங்கி வைக்கணும் அவங்களுக்கு கல்யாணத்துக்கு நூற்றி ஐம்பது சவரம் போகணும் அதெல்லாம் வேணாம் அவளை படிக்க வச்சிருங்க ஏன்னா நம்ம நம்ம இன்னும் தமிழ்நாட்டில் எப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து கிராமப்புகத்தில் பெண் பிள்ளைகளுக்கு ப்ளஸ் பெரிய விஷயம் அதோடு நிறுத்திடுறாங்க ஈவன் இந்த நகரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூஜியோடு நிறுத்திடுறாங்க பிஏ பிஎஸ்சி பி கம்பளம் ஏன் அதுக்கு மேலே படித்தா அதை விட படித்த மாப்பிள்ளை செலவுகள் அதெல்லாம் மனசில் இருக்கும் அப்படி இல்லை ஒரு பொம்பளை குழந்தை எந்த துறையில் போதோ அந்த துறையில் அவங்கள மேக்சிமம் அவங்களுக்கு கல்வியை கொடுத்துருங்க நீங்கள் கொடுக்குற அந்த பெண் கல்வி தான் உண்மையிலேயே நீங்கள் அவருக்கு கொடுக்குற சொத்து அது தயவு செய்து மறந்து விடாதீங்க கல்வி என்னங்க ஒரு க பள்ளிக்கூடம் என்பது கல்வி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கா இல் வி இல்ல அதை வந்து மூணு வார்த்தை வரும் அதுலேருந்து ஒன்று வந்து கல் இரண்டாவது வந்து கவி மூன்றாவது வந்து வில் இந்த மூணு வார்த்தை தான் வரும் இந்த பத்தாம் கிளாஸ் வரையும் படிக்கிற பையன்களுடைய கல்வி எது தெரியுமா கல் மாதிரி என்ன கல்லிலே செதுக்குவது போல அப்படியே மனசுல நிற்கும் அதுக்கப்புறம் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூக்கு போகும்போது எதை சார்ந்து படிக்கலாம் இன்டர்செட்டு போறாம ஒரு கவிஞர் நாட்டம் அதுதான் கவி பிளஸ் டூ முடிச்ச உடனே இதுதான் நம்முடைய இலக்கு என்ஜினியர் டாக்டர் இது அது இதுதான் நம்முடைய இலக்கு என்று இலக்கை நிர்ணயித்து விட்டு பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து வில்லாக பாய்கிறானே அதுதான் அதுதான் கல்வி அந்த கல்வியை அளிக்கின்ற இந்த கல்வி இந்த குழந்தைகளுக்கு சொல்லணும் இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிற குழந்தைகளுடைய படிப்பு தான் உண்மையிலேயே ஒவ்வொரு ஃப்ளைட்லையும் பார்த்தீங்கன்னா நாலு என்ஜின் இருக்கும் பறக்கும் போது ரெண்டு என்ஜின் தான் ஆனில் இருக்கும் ரெண்டு ஆஃப்ல இருக்கும் ஆனால் டேக் ஆஃப்ல நாலு என்ஜினும் ஆனில் இருக்கணும் அப்போ தான் டேக் ஆஃப் நல்லா இருக்கும் இப்போ இந்த பள்ளிக்கூடத்திலே பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு இந்த மூணு படிப்பும் தான் 
உண்மையான டேக் ஆஃப் அதை இந்த பள்ளிக்கூடம் செய்கிறது அந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு நீங்கள் வந்து துணையாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் பள்ளிக்கூடம் கண்டிப்பாக நல்ல வழி காட்டும் எனக்கு இன்னொன்று நான் எங்கே போனாலும் சொல்கிறது இப்பத்திய பெற்றோர்களுடைய தலைவலி என்னென்னா பெற்றோர்களுடைய தலைவலின்னு சொல்கிறதா இல்லை பிள்ளைகளுடைய தலைவலின்னு சொல்கிறதா என்று தெரியல அவனை பாதி வரணும் இவனை மாதிரி வரணும் எனக்கு தெரிஞ்சு குழந்தைங்களோட எல்லா அம்மாவும் டாக்டர் ஆகணும்னு முடிவோடு இருக்காங்க பையன் டாக்டர் ஆகணும் டாக்டர் ஆகணும் டாக்டர் ஆகணும் நான் வேடிக்கையாக சொல்லுவேன் ஊரில்
சார் எனக்கு பண்ண ஒரே நன்மை சார் அவன் போய் ஃப்ளாட் வாங்கலாம் கார் வாங்கலாம் அதெல்லாம் வேற ஒரு நாலஞ்சு வயசு கழிச்சு அங்க இருக்கிற இந்த கருப்பின பெண் இருப்பாங்களே நீக்கிரோன்னு ஒரு கிறிஸ்டி நீக்கிரோ பொண்ண லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் பழக்க தொடர்ந்து அதையும் போன் பண்ணி சொல்லிட்டான் அதை எங்க அம்மா என்கிட்ட சொல்லல நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்ப நான் போய் எங்க அம்மா கிட்ட சொன்னேன் அம்மா நீ சின்ன வயசுல இருந்தே மகேஷ மாதிரி வர சொன்ன முடியல இப்ப மகேஷ் யாரையும் லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் வேணாம் சார் எங்க அம்மா கிட்ட ஒரு அந்த ஒரு வார்த்தை வாங்கறதுக்கு நான் பதினஞ்சு வயசா கஷ்டப்பட்டேன் சார் நான் இப்ப சொல்றேன் உண்மையா ஒவ்வொரு மாணவனுக்கும் யார் ரோல் மாடல் தெரியுமா அப்பா அம்மா ஆசிரியர் இந்த மூணு தவிர வேற யாருமே ரோல் மாடல் கிடையாது அதை நாம குறிச்சுக்கோங்க நம்ம விட யாருங்க வந்து நம்ம குழந்தைங்க ரோல் மாடல் ஆகி இருக்க முடியும் யாருமே கிடையாதுங்க இனிமேல் <laughs> படிக்க <laughs> <laughs> ஒரு வாராவது ஒரு வயசும் சொல்ல மாட்டான் அந்த பையனுக்கு பேச்சே வரல அதுக்குள்ள எல்கேஜில கூட்டு வந்து தள்ளியாச்சு ரைட்ஸா சொல்ல மாட்டான் சிலபஸ் அவங்க வச்சிருக்காங்க இது இல்லைங்க இங்க எப்படின்னு தெரியல என் பையன் படிக்கிற ஸ்கூல் எப்படின்னா ஸ்கூலுக்கும் பேரண்ட்ஸுக்கும் ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்குது ஏதாவது மெசேஜ் ஹோம் ஒர்க் வந்தா சொல்லி விடுவாங்க இதை தவிர கிளாஸ்ல இருக்காங்கல்ல அந்த பிள்ளைங்களோட அம்மாங்களா அதுலாம் ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் வச்சிருக்கோம் வாட்ஸ்அப் குரூப் வச்சிருக்காங்க வெறும் பொருளி ஆறு மணிக்கு ஆரம்பிச்சாங்கன்னா ரவுண்டு கட்டி பேசி நிற்பாங்க அது என் ஒய்ஃப் சொல்லிதான் இருக்கா என் பையனுக்கு மார்க் ஏதோ ஒண்ணு கம்மி ஆயிடுச்சான் ஆனா பையன் ஆன்சர் கரெக்டா பண்ணிருக்கான் அது இப்படி கண்ணியாச்சு அவனுக்கு சரியா இருக்கு இவனுக்கு சரியா இருக்குன்னு என்ன சொல்றா நாளைக்கு நான் போய் டீச்சர் கிட்ட சண்டை போட போறேன் அப்படின்னா சரி எதுக்கு பிரச்சனை இவனு நான் வேணா நாளைக்கு போறேன்னா உங்களுக்கு சண்டை சரியா போட தெரியாது ஏன்னா அவனுக்கு தானே தெரியும் எப்பவுமே அவ தானே ஜெயிக்கிறா அதனால சண்டை சரியா போட தெரியாது இது இல்ல நீங்கள் ஆசிரியர்களை நம்புங்கள் அது போதும் அவர்கள் உங்கள் குழந்தைகளை மேல்நிலைக்கு கண்டிப்பாக கொண்டு வந்து விடுவார்கள் அவ்வளவுதான் சரி இன்னைக்கு குழந்தைங்களுடைய பயம் வந்து என்னன்னு தெரியுமா குழந்தைங்களுக்கு நம்மளாலே அவங்களுக்கு பயம் அதிகமாயிடுச்சு எந்த குழந்தை பயம் இல்லாமல் படிக்கிறதோ அந்த குழந்தை உண்மையிலேயே படிப்பில் மட்டும் இல்ல வாழ்க்கையிலே வெற்றி பெறும் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் குழந்தையை தயவு செய்து பயம் முற்றி விடாது வாழ்க்கை அமையணும் சார் சில வாட்டி வாழ்க்கை தானே அமையும் நம்மள எத்தனை பேர் எத்தனை பேரண்ட்ஸ் வந்து பேங்க்ல வேலை செய்யறீங்க எத்தனை பேர் சாதாரண வேலை செய்யறோம் எத்தனை பேர் வந்து டாப்ல இருக்கும் வாழ்க்கையில ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி அமையும் ஆனா அமைதனால நம்ம அமைச்சுக்கணும் அதுதான் நம்ம குழந்தைய எந்த பள்ளிக்கூடத்துல நல்ல பள்ளிக்கூடமா பார்த்து சேர்த்துட்டு அதுக்கான அதுக்கான துணையா நின்னுனாலே போதும் குழந்தை வெற்றி பெறும் எனக்குனாலும் அப்படிதான் பண்ண வாழ்க்கை நமக்கு அமையாது எல்லாரும் எல்லாருக்கும் வாழ்க்கை ஒரே மாதிரி இருக்காது ஆனா எல்லாரும் முயற்சி செஞ்சா வாழ்க்கையை நம்ம அமைச்சுக்க முடியும் எல்லாருமே கோடி சொன்ன சார் குறைப்பா இல்லையே ஆனா ஏழையா படுத்தா கூட கோடி சொன்னா மாற முடியும் ஏ வாழ்க்கையை நாம அமைச்சுக்கணும் ஒண்ணு இல்லைங்க ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போறோம் பிரியாணி போடுறாங்க நமக்கு பிரியாணி போட்ட உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படி அப்படின்னு தொட்டு பார்ப்போம் பீஸ் இருக்கான்னு பார்ப்போம் கரெக்டா நம்ம பிரியாணியில தான் பீஸ் இருக்காது பக்கத்துல பாக்குறோம் அவனுக்கு மூணு பீஸ் இருக்கு இந்த பக்கம் பாக்குறோம் ரெண்டு பீஸ் இருக்கு பெருசு பெருசா நமக்கு இல்ல சில பேர் பாத்தீங்கன்னா அதுலயே நொந்து போயிடுவோம் ஒரு சாதாரண சாப்பாடு இதுல வேற பக்கத்துல எல்லாக்கிட்ட சொல்லுவான் அவன் சொல்லுவான் எங்ககிட்ட நான் பீஸே ஒண்ணு உள்ள போலகுது அதுக்கு இவன் என் விதி சார் நான் எங்க அம்மாவுக்கு அஞ்சாவது புள்ள எனக்கு எப்பயுமே அப்படிதான் டை 
நீ ஃபஸ்ட்டு பையனாக இருந்தால் பிரதமர் ஆகிடுவியா அப்பவும் பீஸ் இல்லை நீ இங்கே உட்காந்து கவலைப்பட போகிற இல்லை சொல்லிட்டு <laughs> அதிகமாக <laughs> மாற்றங்கள் <laughs> 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 போனாக்கு <laughs> மட்டமான <laughs> நீங்க <laughs> <laughs> கழிவறை <laughs> எங்க <laughs> அவர் இன்னும் ஜிஎம்மா வச்சிருக்காங்க அவருக்கு இது தெரியாது எது ரெஸ்ட் ரூம் ஆனது அன்னைக்கு ஆபீஸுக்கு வந்தார் ரிசப்ஷன் இதில் பொண்ணு பார்த்தாரு அதை காணும் டெலிஃபோன் ஆப்ரேட்டர் கேட்டார் வேறு ஷி நான் ரெஸ்ட் ரூம் சார்ஜி நம்ப மாட்டீங்க ரெஸ்ட் ரூம் பண்ணிட்டாரு ஆஃபீஸுக்கு வந்தவொடனே எதுக்கு ரெஸ்ட் ரூம் நான் வரேன் அந்த பொண்ணு அழுதுன்னு இருக்குது நம்ம அழுதுன்னு இருக்கிறேன்னே ஜிஎம் என்ன ரெஸ்ட் ரூம் பண்ணிட்டாருன்னே எதுக்கு என்ன நான் ரெஸ்ட் ரூம் போனேன் அது நேராக உள்ளே போனேன் சார் உமாவை 
இறைவன் உங்களுக்கு கொடுத்த வரம் அப்படின்னு சொன்ன பதினெட்டு மணி நேரம் ஒவ்வொரு நாளும் பயிற்சி பண்ண அதுதான் இது இறைவன் சும்மா கொடுக்க மாட்டாரு நீங்க பயிற்சி பண்ணுங்க உங்களுக்கு உங்க எதிர்க்க நின்று சண்டை போடுறதுல யார பார்த்தா பயம் புரூஸ்லி சொன்னாரு ஒரு கராத்தே வீரன் பத்தாயிரம் டெக்னிக் பத்த பத்தாயிரம் டெக்னிக்ல கத்துனா கூட எனக்கு பயம் இல்ல ஆனா ஒரே டெக்னிக் பத்தாயிரம் ஆட்டம் ட்ரெயின் ஆயிருந்தா வச்சுங்க அவங்ககிட்ட எனக்கு பயம் ஏன்னா பயிற்சி என்பது அவ்வளவு முக்கியம் உங்க குழந்தையுடைய நண்பர்கள் யார் என்று பார்த்து கொள்ளுங்கள் ஏன்னா உண்மையிலேயே குழந்தைகளை நன்றாக வளர்க்க வேண்டும் என்றால் நல்ல சூழ்நிலை முக்கியம் குழந்தையுடைய நண்பர்களை பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் சரி பயிற்சியிலே திறந்து நட்பிலே சிறந்து தாழ்வு மனப்பான்மை இல்லாமல் நம்முடைய குழந்தையை வளர்த்து விட்டோம் என்றால் நம்முடைய குழந்தையின் வெற்றி உண்மையிலேயே நிச்சயம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு குடும்பமே <laughs> வெளியில குழந்தைகள் ஒவ்வொன்றும் அவர்கள் வேலையை அவர்களே செய்ய பயிற்சி கொடுங்கள் உங்கள் குழந்தைகளை நல்ல பள்ளியில் சேர்த்தீர்கள் உங்கள் குழந்தைகள் பிளஸ் டூ வரையே நல்லா படிப்பாங்க அந்த பள்ளிக்கு உங்கள் குழந்தைக்கு உங்களுடைய மேலான ஆதரவு கொடுத்தாலே உங்கள் குழந்தைகள் வாழ்க்கையிலே வெற்றி பெறும் என்று கூறி வாய்ப்பு தந்த ஐயா அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை கூறி விடவில்லை
GFIS bring to you a wonderful cultural program. To begin with, please get ready for a scintillating sound and light show brought to you by Kavi Eleverson sir and team. Roman Arama, I am a chief guest on the face now. Kelar pun patuh, korang yang kelar kuda tu lah, anda, siapa yang beri pelan air pesi terkena anda, ya pada show arm mungkin arm mak ada terkini ya, show arm mungkin boleh, kelar anda, manusia yang kelar bercucu show puni pada terkini ya, belang yang kelar bercucu show puni pada terkini ya, bom yang kelar bercucu show puni pada terkini ya, stage ni ada tu mungkin lah, mana blank ka, baru light ni, sound ni, mati bercucu show puni pada terkini lah, inne kini tipak apa ringan? Kami adalah resenan tim Barangum International Light Show. Orang mungkin dengan kami terdengar orangnya.
முனை எங்கள் தாய்மொழியாக அடைந்ததை எண்ணி பெருமிதம் கொள்வோம் வாழ்க செந்தமில் செந்தமிழின் இனிமையை சுவைக்க எங்களுடன் பயணம் செய்ய உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் வாருங்கள்
collect your votes in the sandpit.
குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை எனும் ஐந்து வகையான நிலப்பரப்புகள்ல வாழ்ந்துள்ளனர் பார்க்க போறோம் வாங்க பார்க்கலாம்
poquito.
நமக்கு எது நல்லதுங்கிறது நம்ம மண்ணுக்கு தான் தெரியும் அந்த மண்ணோட ஈரத்தை காயாம காப்பாத்தி அடுத்த தலைமுறை கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறது நம்ம கடமை இல்லையா
பெற்றோர்களின் முக்கிய கவனத்திற்கு ஐந்தாம் வகுப்பு முதல் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரை படிக்கும் மாணவர்களுக்கு மாணவர்களை இறுதியில் நடக்க இருக்கும் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு அழைத்து செல்லுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஐந்தாம் வகுப்பு முதல் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரை படிக்கும் மாணவர்களுக்கு இறுதியில் ஒரு நிகழ்ச்சி இருக்கு அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்க குழந்தைகளை வந்து கூட்டிட்டு போகலாம் Oh, my God. 
பிரித்தி இளவரசருக்கு சக்கரவர்த்திக்கு காவலாக நீதான் தஞ்சையில் இருக்க வேண்டும் உன்னிடம் வந்து பேச எல்லோரும் பயப்படுத்துறார்கள் அதனால் தான் உன்னை கையோடு தஞ்சை கழித்து செல்ல
நாளம் வகுப்பு மாணவர்களை சாண்ட்பிட்டில் வந்து அழைத்து செல்லுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்
the, the theme of our annual day is speciality of Tamil. Just like we, how we had discussed.
ladies and gentlemen, I stand here today as a proud and grateful student to express my heartful thanks to all those who have made this event possible. I would like to start by thanking our chief guest, Sri Moganasundaram sir, for accepting our invitation and being here the, this today. Your very presence has truly inspired us, sir. Next, I would like to thank our chairman, sir, Sri Sadeyappan Muthuswami and Vice Chairman, ma Mrs. Leena Prabha Sadeyappan, who have always been supportive of our initiatives and encouraged us to strive for excellence. I am also very thankful to academic director, the seasoned scholar, Sri Nalini ma'am, for the remarkable presence and constant motivation. Thank you, ma'am, for your kind support and guidance. I now thank our director, come counselor, Mr. Janaki Raman, who motivates and encourages us in that we do. Thank you, sir. I would like to express my appreciation to our guests who have taken the time out of their busy schedules to grace this occasion with their presence. Your presences are extra spot to this event and made it even more special. I would also like to extend my gratitude to our teachers for being our guiding lights, imparting wisdom, knowledge to us and nurturing our talents. Their unwavering support has been instrumental in growth and development. Next, I would like to thank each and every one of you, my classmates and friends, for your support and participation in making this event a grand success. Your contributions have not gone unnoticed and I am grateful for all that you have done. Finally, I also would like to thank our administrative officer, Sri Rajasega sir, for his untiring efforts to make this event a success and also the support staff, media persons, caterers, cameramen and the electricians for their kind support. In conclusion, I would likely to say this event which have not been possible without the support and hard work of each and every one of you. On behalf of the Student Council and GFI's family, I would like to express my sincere thanks to all of you. Kindly rise for the National Anthem. Thank you. 